Venimos a hacer un reclamo por la muerte de un compañero. Anoche cuando terminaba de trabajar, estaba llegando al final del recorrido y una bala perdida, le pega en la cara y lo mata automáticamente. Tema de inseguridad, que lo vemos pasar. Y a mí lo más preocupante, lo que más me preocupa en este momento, de la parte de los hechos delictivos, eh, cómo la gente anda armada en la calle. Después del asesinato de Carlos Sánchez, chofer de la línea 514 en Claypole, sus compañeros movilizaron a La Plata para exigir mayor seguridad. Desde el ministerio que conduce Ritondo se comprometieron a realizar operativos de control sorpresivos. Ya hace unos días, la policía detiene a los colectivos y hace descender a los hombres, a quienes requisa y pide documentos. Ya, compañero, esto está pasando ahora. Acá en cuarto y acaban de bajar del micro. Y nos están requisando a todos los compañeros, a todos los chicos que están dejando. No, a veces hay que pedir disculpas por esta molestia, pero también tenemos que tener la seguridad de cómo se viaja. Ustedes saben que fue pedido... Por, este, por los trabajadores, muchas veces se encuentran en situaciones donde se pierden vida y después es tal vez perder cinco minutos en ubicar, en que se den los documentos, en quedarnos tranquilos, tanto que conduce como los demás pasajeros, eh, puede ser una pérdida de tiempo, pero a veces cuando tenemos que lamentar un hecho horrible como puede ser un homicidio, eh, van a estar sin colectivos dos o tres días por un paro. Entonces me parece que hasta que se incorporen todo el sistema de cámaras, que le den más seguridad y demás, vamos a seguir haciendo este trabajo a lo largo y lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Esta medida ha desatado la polémica y la respuesta de distintos organismos defensores de derechos humanos no se hizo esperar. Operativos que nosotros les hemos llamado bajada de bondi, que es una novedad, de esta última gestión, ¿no? que consiste justamente en, en disponer eh, operativos, retenes en distintas arterias, arterias que conectan la, el centro con la periferia y hacer descender a determinados actores que no son cualquier actor. La bajada de Bondi, ¿en qué consiste? Bueno, no es una racia porque no hay traslado a ninguna comisaría, sino que consiste en, de, en, en detener el transporte público y seleccionar a, justamente a estos actores por el solo hecho de ser jóvenes, masculinos y vestirse de, de esa manera y no de otra, y este, eh, no solamente pedirles documentos, sino también eh, cachearlos. A favor del de control de los excesos del Estado, todo exceso del Estado, todo exceso de, de una persona que en este caso fuerzas de seguridad, eh, de que deriven en abusos, en, en descontrol, en acciones ilegales, obviamente lo celebramos y nosotros estamos para controlar, para denunciar, pero también para acompañar esta política pública. El fin no justifica los medios. Yo no creo que para una buena acción y un buen fin haya que hacer cualquier cosa. Eso es parte de, de, del control institucional y de, de, de evitar los excesos policiales. Son decisiones políticas. Esta es la Argentina de Macri, muchachos, miren. 275, para la cana, nos cachean, no nos da identificación, así estamos, así vivimos.